టీజర్ రిలీజ్ అయిన త్రీ డేస్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ వ్యూస్ వెళ్ళింది అంటే కనుక దానికి కారణం మీరు అందరూ కూడా ఏబులు తెలియాలి అయితే ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చెప్పాలి జీవీఎన్ శేఖర్ రెడ్డి గారి గురించి చూడండి అలా సింపుల్గా గందరగోళమైన సినిమా తీసేసి ఇలా వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకొని చక్కగా ఏమి తెలియని పసిపిల్లలు గమ్ములు బేబీలో కూర్చోన్నాడు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ ఫస్ట్ నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆవు పులి మధ్యలో ప్రభాస్ పిల్లి అనే సినిమా తీసాను నీట్ అండ్ క్లీన్ ఫిల్మ్ అసలు ఎక్కడ కూడా చాలా అమ్మాయిలు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా పవిత్రంగా చూపించి తీస్తే మా గుడ్లోడు చేశారు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడలేదు సంగనాకపోయాం అందరం దాని తర్వాత అదే డైరెక్టరు అదే కెమెరామ్యాను అదే హీరో అందరూ సేమ్ అదే క్రూ ప్రొడ్యూసర్ మారాడు ఈసారి కొడితే ఏదైనా ఏ జానర్ తీసుకున్నా కూడా గట్టిగా వెళ్ళడం అని బాగా బలంగా బలంగా నిర్ణయించుకుని సో ఆ కసిలో నుంచి వచ్చిన స్క్రిప్టే ఈ ఏడు చేపలు కదా ఫస్ట్ నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా చదివితే మొత్తం మసాలానే ఏం లేదు సినిమా మొత్తం మసాలా ఒక మాటలో ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే రెండే క్యారెక్టర్లు ఒకటి టెంప్ రవి ఇంకొకటి వీడి బాబు అన్నాడు సినిమాలో కూడా వాడు సుందరం సుందర్ చూడటానికి బందర్లా ఉంటాడు నల్ల బ్లాక్లో కూడా అది మెటాలిక్ బ్లాక్ ఆ విలను సినిమా మొత్తం కూడా ఈ రెండు క్యారెక్టర్లేనండి ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు ఏంటంటే ఒకడు చచ్చేలోపు మసాలా కోసం ట్రై చేస్తుంటాడు ఒకడు ఈ మసాలా ఎందుకు తగులుతుంది వీడికి తెలియక తిరుగుతూ ఉంటాడు ఒకడేమో మసాలా ఒకడేమో సింగలేలని తిరుగుతుంటాడు ఇంకొకడు ఎందుకు వచ్చి ఈయన సింగల్ వేస్తున్నారో తెలియక అల్లాడుతూ ఉంటాడు ఇదే సినిమా ఈ స్క్రిప్ట్ నేను చదివి గురుగారు ఇది ఇది ఈ సినిమా ఎలా సార్ దీనిలో నేను హీరో ఏంటి ఇదేంటే లేదు మన హీరోయిన్లో ఏదైనా గట్టిగా చేస్తే ఏ మోషన్ అయినా మనం అనుకున్నటువంటి అడల్ట్ కాబడి గట్టిగా కొడితేనే ఏదైనా కొత్త వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలి ఒక మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ దొరకాలంటే ఏదైనా కూడా గట్టిగానే చేయాలన్నారు సో మరి ఇట్లాంటి సినిమా తీయడానికి ఏ నిర్మాత సార్ ముందుకు వస్తాడు అన్నప్పుడు ఎవరైనా స్క్రిప్ట్ చేస్తే భయపడిపోతారు ఈయన ఫస్ట్ టైం స్క్రిప్ట్ చెప్పిన వెంటనే ఓకే అద్భుతం ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా తీస్తాను అన్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు ఈయన ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడు అప్పుడు నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు ఈయన ఆ తర్వాత రెండు షెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు కూడా నేను చెప్తున్నాను ఈయనకి ఈ సినిమా కాదు తెలీదు ఈ సినిమా ఈ సినిమా కాదు నాకు తెలియదు ఎవరైనా అద్భుతమైన లవ్ స్టోరీ అద్భుతమైన సెంటిమెంట్ స్టోరీ అని చెప్తుంటాడు ఈయన అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈ సినిమా కత్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వింటున్నాడు ఈయన తర్వాత అలా నిద్రలో జారుకున్నాడు డైరెక్టర్ విపత్తంగా ఫీల్ అయ్యి ఇది 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 మొత్తం చెప్పేశాడు లేచిన తర్వాత అద్భుతం సినిమా సూపర్ దీనికి నేను ఒక అద్భుతమైన టైటిల్ చెప్తా తుమ్మేదా పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయినా తుమ్మేదా తుమ్మిది ఏంటి సార్ నేను చెప్ ఎక్సలెంట్ డైరెక్టర్ గారు నాకు అర్థం అయిపోయింది మొత్తం అర్థం వెళ్ళిపోండి మీరు వెళ్ళిపోండి మీరు రెడీ చేసుకొని డబ్బులు పంపించేస్తాడు నాకు తర్వాత అర్థం కాలేదు తర్వాత మా చరిత మన లక్ష్మి చరిత చరిత రెడ్డి గారు ఉన్నారు మేడం ఆవిడ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఆవిడని అడిగాను ఆ రోజు వచ్చి ఆవిడ కూడా కూర్చున్నారు ఏమండి ఈయన సరిగ్గా కథ అన్నాడా ఇది ఓకేనా ఇది చేయొచ్చా అంటే నీకు ఒక మాట చెప్తాను అభిషేక్ నువ్వు ఎవరికి చెప్పొద్దన్నారు ఏంటంటే ఆయనకి చెవుడు ఏం వినపడదు అని చెప్పారు ఆయనకి నిజంగానే వినపడదు అండి నిజంగానే చెవుడు ఆయనకి ఆయన అంటే కొంత వినపడదు కొంత వినపడదు ఆ సినిమా కథ చెప్పిన అడిగితే నాకు నాకు తెలిసి ఆయనకి ఏమీ వినపడలేదు ఏమో అర్థం కాల అద్భుతం తుమ్మిద దీని టైటిల్ తుమ్మిద పెట్టేసుకోండి అన్నారు టైటిల్ కూడా ఆయనే చెప్పాడు సరే తుమ్మిద అయింది సరే డబ్బులు ఇచ్చాడు సినిమా స్టార్ట్ చేసాం అది ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయింది సెకండ్ షెడ్యూల్ అయింది తర్వాత మధ్య మధ్యలో కూడా నేను వార్న్ చేసేవాడిని కారు గురుగారు ఈ సినిమా మనం ఈయన మోతాదుకి మించి వెళ్ళిపోతున్నాడు మరి దీనికి సెన్సార్ వస్తుందో రాదు చాలా బాధలు పడాలి కష్టాలు పడాలి అని చెప్తుంటే నువ్వు వెళ్ళిపో నేను చూసుకుంటా అంతా నో ప్రాబ్లం అనేవాడు సరే అలాగే సినిమా ఫినిష్ చేసాం ఫినిష్ చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా మీ అందరికి తెలిసిందే మీ అందరి ద్వారా యూట్యూబ్లో వైరల్ అయిన సంగతి ఆ సినిమా వైరల్ అయిన తర్వాత ఈయన మీద పెట్టకూడని పిటిషన్లు మొత్తం పెట్టారు నానా ఇబ్బందులు పెట్టి సెన్సార్ ఆఫీస్లో డ్రైవర్ మీద నిలబెట్టారు ఇన్ని అయితే విచిత్రం ఏంటంటే ఈయన ఈయన అమాయకత్వం పిచ్చితనం ఆయన పాపం మన సెన్సార్ రాజశేఖర్ గారు అయ్యేసు ఆయన బాబు ఆ వణికి పాత్ర ఆ సినిమా చూసేసి ఈ అమ్మ ఈ సినిమాని వదిలితే నా పరిస్థితి ఏంటది సార్ అద్భుతమైన సినిమా ఎక్సలెంట్ ఈయన నాన్ సింగ్లో కూడా మాడతాడు సార్ సంబంధం లేకుండా నాన్ సింగ్లో మరి ఒకటి మాడతాడు మన లబలబ కొట్టుకుంటే ఆయన నాన్ సింగ్లో మాడుతుంటాడు ఆయన సెన్సార్ ఆఫీస్ సెన్సార్ ఆఫీసులో లేడీస్ ఉన్నారు ఒక ముగ్గురు లేడీస్ చూపించాడు ఆ సినిమా ఆయన బ్లర్లు కూడా వేయకుండా అలాగే వేసి చూపిస్తే ఈయన 
చక్కగా రేజింగ్ రాసి పంపించేశారు సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా యాజ్ యూజువల్గా చెప్తూ గుర్చుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత పాప ఈయన ఇంకో ఇంకా చెప్పాలని మర్చిపోయా మధ్యలో ఈ జర్నీలో బాపురాజ్ గారు చూడండి అంత డీసెంట్గా పద్ధతిగా బొడ్డు పెట్టుకుని ఇలాంటి సినిమా వంటారండి ఎవరినా ఈయన ఉండి పర్సనాలిటీకి అసలు ఆయన చక్కగా చేతులు దండం పెట్టాలని పెద్ద మనిషిలా ఉంటాడు చూస్తే ఈ సినిమా యూత్ని దరదలు అడిచే సినిమా కొనేసాడు ఈయన ఈయన పరిగెట్టుకుంటూ హైదరాబాద్ నుంచి నెల్లూరు వచ్చేసి తీసరపడ్డ రెండో రోజే తీసరపడ్డ రెండో రోజే పెద్ద భారీ ఎత్తున పెద్ద అమౌంట్ ఈ సినిమా టక్మ నాకే కావాలి నాకే కావాలి నేను అప్పుడు కూడా చెప్పా గురుగారు మీరు తెలిసే కోరుతున్నారు ఈ సినిమా అని చెప్పి నో అంత నాకే కావాలి అంత నాకే కావాలన్నాడు ఓకే పోండి ఫిక్స్ సో ఆ బాంబేకి ఫ్లైట్లు వేసుకుని తెరవడం వల్ల ఈయన కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాడు సో బాంబేకి వెళ్ళి అక్కడ సెన్సార్ ఆఫీసర్కి అక్కడ అడిగి తెలుగు రాదు ఈయనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ ఏమి రాదు ఈయన ఏం చెప్పాడు ఆయనకి ఏం అర్థం అయిందో బాబు ఏదో ఒకటి చేయండి పాపం ఆయన బయట అని చెప్పి సో కింద మీద పడి నానా కష్టాలు పడి సెన్సార్ తేవడం జరిగింది సో ఇన్ని బాధల మధ్యలో మా మా మన మా పిఆర్ గారు మా ఏలూరు సేనన్న మా బ్యాక్ బోను ఆయన 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 చెప్తుంటాడు బాగా ఈ పోస్టర్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి సంవత్సరం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఇది ఎప్పుడు ఇటు తిరుగుద్దా అని చెప్పి ఈ అమ్మాయి తిరగట్లేదు అటే తిరుగుతుందా ఆయన బాధ సో రేపు ఏడో తారీఖున రేపు తిరగబోతుంది అమ్మాయి సో ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇంకో మాట కూడా చెప్పమన్నారు బా మర్చిపోయా ఆ ఈ సినిమా సెన్సార్ సెన్సార్ జరిగేటప్పుడు ఈయన మామూలుగా మా ఎవరిని కూడా లోపలికి రానివ్వరు ఆ సెన్సార్ మెంబర్స్ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ సినిమా చూస్తారు ఈయన గమనం ఉండదు కదా ఈయన ఈయనకి పాపం సినిమా ఇదే ఫస్ట్ టైము సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏం తెలీదు ఏం చేసిన అమాయకత్వం జెన్యున్గా చేయాల్సి ఉంటాడు ఈయన వెళ్ళిపోయి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆపరేటర్కి భద్రపల్లి వచ్చి ఆ బొక్కలో చూస్తున్నాడు సినిమా బొక్కలో చూసేసి పరిగెత్తు పోయి అభిషేకు ఆ క్లైమాక్స్లో ఆ పెళ్ళి కూడా అభిషేకు ఎర్రగా తొడ ఇంత రావు తొడ గోడ కేసు కొడుతుంది దానికి బ్లర్ర కూడా లేని అభిషేకు ఏం అభిషేకు ఆ తొడ ఇంత రావు కొంచెం సన్నపిల్ల అయినా పెట్టాల్సి ఉంది సరే సార్ అసలు మీరు ఆ బొక్కల కిందకి వెళ్ళి చూసారండి లేదు నేను చూసేసా సరే అదే అది క్లైమాక్స్లో ఇంటర్వ్యూలకి అప్పుడు నేను బొక్కలకి వెళ్ళి చూడాలా ఇంటర్వ్యూలకి సెన్సార్ ఇప్పుడు ఆ సెన్సార్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదండి వాళ్ళు టాయిలెట్కి వెళ్తున్నారు ఇది టెంప్ట్ అయిపోయాడు బాత్రూమ్కి వెళ్తున్నాడు ఆడానికి బాత్రూంలోకి వెళ్తున్నాడు సినిమా టాక్ ఎలా కనుక్కుంటా అని చెప్పి ఆడు ధనం పెట్టి బాబు నువ్వు రాకూడదు ఆయన బయటకు పోయి పంపించేసి సెన్సార్ ఆఫీసర్ టాయిలెట్కి వెళ్తా ఈ టెంప్ట్ అయిపోయాడు చూడు బాగా బాత్రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు అలా నాన్న బ్రష్ పట్టించాడు మొత్తానికి గురుగారు ఈరోజు మన బాబురాజు గారు లక్ష్మీ పిక్చర్స్ మన జీవన్ శేఖర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మా ఏలూరు సేన ప్రతి ఒక్కరు పిల్లర్స్ లాగా ఈ సినిమాకి నిలబడి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఈరోజు పెద్ద సినిమాలకు దీటుగా అబౌవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ నాలుగు వందల స్క్రీన్ ఇప్పటికే దాటిపోయాయి ఈవినింగ్ ఇంకొక యాభై డెబ్బై నుంచి వంద ఐదు వందల స్క్రీన్ల దాకా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది రేపు నవంబర్ ఏడో తారీఖు రేపు గొప్పగా రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా ఈ ఈ సినిమాలో కమర్షియల్గా మన అడల్ట్ కామెడీ మెయిన్గా తీసుకొని చేసాం బట్ అందులో ఆ డైరెక్టర్ నమ్మినటువంటి ఒక పాయింట్ కూడా డెఫినెట్గా ఉంది ఆ సినిమాలో ఒక సోల్ ఉంది సో ఆయన అనుకున్న పాయింట్ని చెప్పాలి అంటే కొత్త వాళ్ళతో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి మనకు తెలుసు సినిమాలో విషయం లేకపోతే పెద్ద పెద్ద హీరోలకే మ్యాట్నీ ఖాళీ అయిపోతున్నాయి సో మనం అది చెప్పాలనుకున్నప్పుడు గట్టిగా మనం మనం అనుకున్న జానర్ ఏదైతే జానర్ ఉందో దాన్ని మనం గట్టిగా కొడదాం అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కామెడీ జానర్ తీసుకోవడం జరిగింది సో దాంట్లో కొంచెం అల్టిమేట్గా కొంచెం మోతాదికి మించి వెళ్ళాము బట్ సినిమా మాత్రం డెఫినెట్గా ఆ లాస్ట్ త్రీలో ఎమోషనల్గా అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు అని నమ్మకం ఉంది ఇంకా సో రేపు నవంబర్ ఏడో తారీఖు ఏడు చేపల కథ రిలీజ్ అవుతుంది మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఆ సినిమాకు ఉండాలి ఉంటాయని కోరుకుంటూ ఇలాంటి నిర్మాతలు ఇట్లాంటి అమ్మకి అమాయకులు అయినటువంటి నిర్మాతలు ఇంకా ఇంకా మన ఇండస్ట్రీకి రావాలి కొత్త కొత్త మంచి మంచి సినిమాలతో మీరు అందరూ మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గత ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఇండస్ట్రీలో కింద పడి మీద పడి జర్నీ సాగిస్తూనే ఉన్నాను దీని అంతటికీ మీరున్నారన్న ధైర్యంతో పావలా సబ్బు కూడా ముప్పై వేల పబ్లిసిటీ అవసరమైన ఈ రోజుల్లో ఈ పావలా సబ్బు తీయడానికే నానా బాధలో పడి నానా ఇబ్బందులు పడి మేము సెన్సార్ వరకు తీసుకురాగలుగుతున్నాం ఆ తర్వాత చేయాలంటే ఏదో ఒకటి అమ్ముకోవాలి లేదా ఎవరొక దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తెచ్చుకోవాలి ఆ రెండు లేకపోతే కష్టం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చిన్న ప్రొడ్యూసర్ని దయతో మీ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా ఎంతో ఆదరణతో మా అందరికీ సహాయ సహకారాలు
చాలా కష్టపడి ఈ సినిమాని తీసుకురావడం జరిగింది ఆయన త్వరలోనే ఒక అగ్రహీరుతో సినిమా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సినిమా నాకు ఇచ్చినందుకు చరిత మేడం గారికి ఆవిడ స్టేజ్ మీద లేరు స్టేజ్ వెన ముందున్నారు వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను లక్ష్మారెడ్డి గారు సుధాకర్ గారు వీరు చేసిన సాయం ఈ